एखादा आपण दोनाळीस असं नाटक बघतो तेव्हा ती त्या व्यक्तिरेखेच्या आयुष्यातलं एक स्लाइस ऑफ लाईफ असतं म्हणजे ते तुम्ही म्हणता तसं की त्याच्या पॉसिबिलिटीज असणार आपल्याला दिसतोय ती आत्ता ची सुरुवात मध्ये शेवट दिसतोय त्याच्या अलीकडे पलीकडे असणार अगदी बरोबर शब्द वापरला अलीकडे पलीकडे त्या अलीकडे पलीकडे काय आहे हे नटाने जाणून घेणं आवश्यक असतं ते त्याच्यासाठी हा म्हणजे त्याचं तेवढं हे आहे मिळालं तुम्हाला हे ते मिळालंय पण त्याच्या पलीकडे मी का तो असा का वागतोय की काय झालंय त्याच्या आयुष्यामध्ये हे शक्य होईल तेवढं तुम्हाला तुम्ही जाणून घेणं त्याच्यासाठी तुम्ही नोट्स करता कारण तुम्ही मेटिक्युलस खूप आहात नाही मेटिक्युलस आहे असं नाही तर मी ते असुरक्षित लपवायचे सगळे प्रकार बेटी आता मी चला छान असं नाहीये ते काहीतरी बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतो ना तसं ते मी काड्या शोधायचा प्रयत्न असतो काड्या काड्या जमून मग तराफा बांधायचा आणि मग त्याच्यावरून ती तरुण ती ते पार पार करायचं नाही असा प्रयत्न असतो तर ते मिळते मी हा मी थोडी आहे मला तुम्ही बॅक स्टोरी दरवेळेला काढता का नाही बॅक स्टोरी काढतो किंवा काय असू शकेल त्याच्यामध्ये काय पॉसिबिलिटीज आहेत त्याच्यामध्ये पण ही सवय आहे मला म्हणजे मी ते एक अस्वस्थता किंवा असुरक्षितता हे करण्यासाठी किंवा एक आसरा नाही काय म्हणतील त्याला आधार एक त्याला एक बेस हा मी एक ब्रिज बन पूल बन त्याने मी त्या कॅरेक्टर पर्यंत पोहोचू शकेन असं करायचा प्रयत्न असतो माझा एक्सप्रेशन असू शकेल आता मी तुला सांगतो गंमत सरकार राज नावाचा सिनेमा होता सरकार राज मध्ये म्हणजे सरकार नामा सरकार नावाने सरकारचा पुढचा भाग रामगोपाल वर्मा त्याच्यामध्ये अमिताभ बच्चन सुभाष नागरे होते त्या सरकार राज मध्ये मी अमिताभ बच्चनचा पॉलिटिकल गुरु होतो मी सांगायचा मुद्दा की त्याच्यात त्याच्यामध्ये असं एक आहे की मग ते सगळं तसल आहे ते खूप रक्तपात अमुक व्हायलन्स आहे त्याच्यात त्याच्यामध्ये अभिषेक बच्चन मरतो त्यांचा मुलगा सुभाष नागरे आणि त्यांना असं रिअलाइज होत की या सगळ्या कॉन्स्पिरसी मध्ये आपला पोलिटिकल गुरुच इन्व्हॉल्ड आहे तो सूत्रधार आहे सगळ्या हे त्यांना कळतं जेव्हा त्याला धक्का बसतो कारण माझा नातू आहे दिनेश शृंगारपुरे राजेश शृंगारपुरे राजेश शृंगारपुरेने काम केलंय ते तर त्याला पुढे हे करायला म्हणून तो अभिषेकचा काटा काढतो मी असं त्याला कळले आता त्यांना कळले हे मला माहित नाही अभिषेक बच्चन नाही कळले त्याला माझ्याबद्दल आदर आहे ते तेवढंच मला माहिती आहे अत्यंत आदर आहे असं पण हे कळले माझं हे खलं नाही की त्यांना मला हे माहीत नाही आणि मी मुलगा गेल्याबद्दल सांत्वन करा त्यांच्याकडे जातो हा सीन हा फार महत्वाचा सीन होता त्या सिनेमातला मला माहित नाही मी येतो आधी आणि हा कम्प्लिटली फ्रोझन लुक होत बच्चनचा बघणार करू असा गोठलेला चेहरा करून ते बघतात माझ्याकडे फक्त मी समजतो की दुःखात आहे ते सांत्वन करतो की आता हा गेला आता ह्याच्यासारखा कोण येणार ते काही मी बोलते 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 बोल शंकर त्याचं नाव अभिषेकचं अभिषेक शंकर जैसा कोई मिलेगा नाही या मुक्त मुक्त ते ऐकून घेतात सगळं ऐकून झाल्यानंतर ऍब्सोल्युटली असा हात करतात फक्त या दिशेला म्हणजे समोर बसले बच्चन असं असा हात करतात मागून बघतो तर माझ्या नातवाची डेड बॉडी असते कम्प्लीट असा चष्मा राजेश शृंगार रक्ताचं उघड मारलेला आता हे बघितल्यानंतर माझा शॉक काय होईल मला तर ते एक्सप्रेशन मी काय काय करू शकेन मी याच्यामध्ये हे मला खूप चॅलेंजिंग वाटलं म्हणजे असे आपण शाळेत असताना जसे इम्पॉर्टंट पोर्शन असे लिहायचो ना मायन्यामध्ये तसे मी इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन असे लिहिलं याच्यामध्ये तर ते तेव्हा मी सगळं ते दोहे काढलं होते काय फ्रोझन काय असू शकेल त्याच्या आत मी म्हटलं ते आपण ते जसं ते कॅरेक्टर कार्डरेंचं आहे तसं बाह्य ह्याच्यातल्या ते कधी कधी तुम्हाला या बाह्य रूपातल्या तुमच्या एक्सप्रेशन मधल्या गमती तुम्हाला ते आतून जाणवायला मदत करत म्हणजे आता माझं भांडं फुटलं हे एक एक्सप्रेशन असणार याला माझ्या आदर नाही याला कळलंय मी कोण येते हे एक शॉक आहे हा आणि नात नातवाची डेड बॉडी आहे हे सगळे मिक्स त्याच्यामधले फिलिंग होते तर ते मी हे मी तू आता हे म्हणालीस ना नोट्स ते मी इम्पॉर्टंट पोर्शन आपल्या शाळेसारखं ते लिहून ठेवलं एक्सप्रेशन आणि मी चक्क त्याच्यात हे केलं होतं हे ही एक्सप्रेशन त्याच्यामध्ये येऊ शकतात म्हणून आणि ती मी आणण्याचा प्रयत्न केला तिकडे म्हणजे त्या एक्सप्रेशनद्वारे आत्म मला जाणवेल आणि आत्ता जाणवणं महत्वाचं आहे नटाला आतून आतून ते फील होणं महत्वाचं आहे त्या वेळेपुरतं जरी तुम्ही ते इल्युजन तयार करत असला तर त्यावेळेला फील आल्याशिवाय तुम्ही इल्युजन नाही तयार करू शकणार 
तर ते महत्वाचं आहे तसं मी ते लिहून ठेवलं होतं ध्रुव तारा तो एक ही होता है तुम ही बताओ क्या कोई कभी शंकर की जगह ले सकेगा कौन है अब शंकर के जैसा उसके बाद बघताना मी ते एक्सप्रेशन पडद्यावर बघितलं तर एक तर तो खूप डार्क होता म्हणजे काळ सगळं खूप होतं त्याच्यामध्ये तसं एक्सप्रेशन आलं की मला माहीत नाही पण तो इफेक्टिव्ह झाला झाला असा म्हणजे तर अशा तऱ्हेचे महत्वाचे जे काही प्रसंग असतात एक्सप्रेशन असतात डायलॉग असतात तर त्यावेळेला इथे काम करण्याची गरज आहे हे मला कुठेतरी इंटिट्युली वाटतं आणि मग मी तिथे मग मलाच हेल्प व्हावी मलाच मदत व्हावी म्हणून या नोट्स काढतो स्वतःच्या बचावासाठी आता उल्लेख केला तसं की फील होणं गरजेचं आहे नटाला कितीही आपण तुम्ही फार वरवर मग त्याच्यासाठी ना इमोशनल मेमरी हा शब्द आम्ही इमोशनल मेमरी हा शब्द आम्ही बऱ्याचदा ऐकतो तर इमोशनल मेमरी मध्ये आपण प्रत्यक्षपणे त्या दरवेळेला त्या अनुभवातनं गेलेलो असतो असं नाही पण त्या जवळ जाणार आपल्या आयुष्यात त्या प्रकारचं दुःख येऊन गेलं असेल किंवा ती त्या प्रकारची सिक्युरिटी तर त्या मला हा अनुभव स्वतःला आलेला आहे तसा तुम्ही आले मी वाघुरूमध्ये एक सीन होता वाघुरूमध्ये मला मोटर न्युरॉन डिसीज झालाय मला आणि माझी सेवा माझी बायको करते गिरजा काटदरे त्यात अतुल होता माझा पूर्णा तळगर म्हणून ती सेवा करते मला आणि तो डिटोरेशन वाढत चाललंय त्याचं असं अधिक अधिक तो रोग वाढत चाललाय नाटक जसं प्रोग्रेस होतं तसं रोग वाढतोय आणि एक नाटका शेवटाला असा एक सीन आहे की मला व्हीलचेअरवरनं गिरजा काटदरे उचलून व्ही आम सॉरी आराम खुर्चीवरनं उचलून व्हीलचेअरवर ठेवते मला आता मी इतका लाईट नाही मी तर आता गिरजे काढणारे म्हणजे काय ही नाही आहे तर ती तर ती पाठमोरी उभी राहायची प्रेक्षकांना पाठ करून आणि मग तिला मला आराम खुर्ची उचलायची आणि आराम खुर्ची उचलून मला माझे हे गेलेलं आहे सगळं कम्प्लीट आता मी फक्त मानस वरून ते डिमेन्शिया किंवा आल्झायमरच्या उलट डिसीज आहे हा हे शाबूत असतं आणि मस मसलवरचा कंट्रोल जातो तो नाटक सुरुवात होते तेव्हा मी अतुलला मिठी मारतो असा पाय गेलेत कामात ना पाय थ्रू आउट गेलेत आणि ना जसं नाटक पुरगस होतं तसं वरती वर जातं तर मला तेव्हा ती उचलायची आणि इथे बसाय बसवायची व्हीलचेअर तर मी तिला हेल्प करायचो कारण मी तिला असं खांदे हे करायचो जे प्रेक्षक दिसणार नाही पण मी हेल्प करतो त्यामुळे माझं जे एक्सप्रेशन होतं चेहऱ्यावरचं हेल्पलेस हे माणसं काही त्याला करत करता येत नाही काही त्यावेळेला जेवढे प्रयोग झाले ते प्रत्येक प्रयोगामध्ये मला माझे स्वतःचे वडील दिसले त्यांना त्यांच्या शेवटच्या आजारामध्ये मी बघितलेले असं त्यांच्या चेहऱ्यावरचं एक्सप्रेशन तेच एक्सप्रेशन माझ्या चेहऱ्यावर यायचं असं तर ते तुम्ही जे म्हणते पर्सनल जे तुमच्या मेमरी जर असू शकतील तर त्या असतात कारण बच्चनी मध्ये बच्चन आणखी कोणीतरी म्हटलं होतं की त्यांनी आई गेल्याचं सीन त्यांनी केलं होतं त्यांनी तसं हे करून बघितलं म्हणून आईचं मी म्हणजे सीन करताना मी अनेकदा माझ्या आईला मारलेलं आहे म्हणून त्याचा अर्थ हा माझ्या वडिलांची ती एक असा आहे ती एक हे असायचे ना हेल्पलेसनेस तर तो त्या चेहऱ्यावर त्यांच्या यायचा हे मी बघित स्वतः बघितलंय त्यांच्या शेवटच्या आजारात तर तो माझ्या चेहरा आपोप यायचा एकदा कुठल्या तरी याला मी असं तो डोळ्यासमोर वडील आले आणि तो सगळ्या प्रयोगाने येत राहिला तर हे तू म्हणते तसं ते पर्सनल कुठे मेमरी असू शकेल जी जे ऍक्टरला अशी ती स्वतःच्या अनुभवात ना आलेलं हे पडतं कधी कधी तो मूड तुम्हाला कधी कधी पाट मूड म्हणा ते एक्सप्रेशन म्हणा हे कधी कधी तुम्हाला कधी पाहिलेल्या फोटोमध्ये वाचलेल्या बातमीमध्ये लताच्या लता मंगेशकरांच्या एखाद्या ट्यून ऐकलेल्या गाण्यामध्ये तू मूड सापडू शकतो मला सापडलेला आहे कुठल्या वेळेला असं नाही आता ते एक्झॅक्ट सांगता येणार नाही मला पण मदर मोहननी दिलेल्या गाण्याच्या अनेक अशा लोरी आहेत श्री रामचंद्र दिलेले म्युझिक आहे मी जाम वेडा आहे त्याच्या ह्याचा हिंदी फिल्म म्युझिकचा मी 
मग हे माझे फार सिव्हिक पॉईंट आहेत काही काही म्हणून मला वाघुरू मध्ये आणि माझर प्ले करायला सांगितलं विजय मी अनाडी मधलं गाणं वाजवायचो स्टेजवर मी म्हटलं अरे काय हे विविध गुणदर्शन आहे काय मग मी अशोक पत्कीने विचारलं की ओ तो मला वाजवायला सांगतो किती वेळ वाजवल्यानंतर ते विसंगत वाटणार नाही तू काय ऑर्केस्ट्रा हे नाही प्रोग्राम तो तर नाही चाळीस सेकंड वाजव मी चाळीस सेकंड वाज टाळ्या पडायचं त्याला इथे आणि मग त्याचं कम्प्लीट अवस्था ही झालं मग तो अतुल परत सांगतो आपल्या फियन्सीला कि असे असे ते आम्हाला ट्रिपला घेऊन जायचे खूप रसिक होते आम्हाला माऊथोड वाजवाय वाजून दाखवायचे तो फ्लॅशबॅक मध्ये मी ती चाळीस सेकंद चांद किला तारे असे ते वाजवायचो ट्यून आणि मग माझी कम्प्लीट अशी अवस्था झाल्यानंतर तो मला घेऊन जातो कॉलेजच्या परिसरात फिरवायला अतुल माझं स्टुडंट आणि खिशात सर मी काय आणलंय बघा माऊथोड दाखवतो अरे नाही आता जमणार नाही आता माझा श्वास राहत नाही लंग्स पण जे गेलेत कामात फुफुस गेलेत म्हणून नाही बघा ना बघा ना आणि मग मी कसा बसा ते धरून तीस ट्यून परत परत दहा पंधरा सेकंड वाजवायचं त्याला टाळ्या पडायचा तर ते त्याचा उपयोग करून घेतो सांगायचा मुद्दा की अशा ह्या गाण्यांचे ज्या उपयोग मला कधी कधी त्या मूड्सनी कारण मी खूप त्या ह्यांचा वेळा आहे त्या त्यांनी जे हे जिनियस लोक होते सगळे त्या सगळ्या लोकांनी जे गा चाली दिल्या आहेत ना त्याचा ॲक्टर्सना असा उपयोग होऊ शकतो इनफॅक्ट मला असंही वाटतं की कधी कधी ॲक्टर तुमची तुम्ही जे काही अनुभवता ना तुमच्या लाईफमध्ये शिकता बघता अनुभवता ऐकता बोलता या सगळ्याचा ॲक्टर म्हणून तुमच्या अभिनयाच्या प्रक्रियेला या सगळ्याची मदत होते की तुम्ही जेवढी वेलरेड असाल जेवढी डोळसपणे आणि बारकाईने बघितलेलं असेल स्वभावाचं अनुभवलं असेल सगळ्या कानांनी डोळ्यांनी स्पर्शांनी सगळं ह्या सगळ्याचा उपयोग तुम्हाला कॅरेक्टर पोर्ट्रेटसाठी होऊ शकतो डायरेक्टली इनडायरेक्टली असं मला नेहमीच वाटतं तुम्ही ना एका मुलाखतीत म्हणाला होतात की आवाजामधनं मला चेटकीण सापडली पहिला मला तिचा आवाज सापडला आणि तसं तुम्ही बरेच प्रयोग इतर भूमिकांमध्ये पण केलेत ना वाचा आवाज पुष्कळाला मला असं आधी आधी आवाज सापडलाय आणि नंतर कॅरेक्टर सापडले टिपरेला पण टिपरेला अरे शेरा असा आवाज आधी सापडला मग टिपरेच हे तो कुठे करता तो तसं नाही अग सांगते ते मी करून बघतोय एक एक ते असं काही आता आवाज करूया पण वेगळाच आवाज ते विचार करून आधी एकदम आवाज नाही काढला मी मला हा मी हाय पिच वॉईस होता त्याच त्याच मला असं वाटलं की तो त्याच्यामध्ये कारुण्य होत ते पेथॉस होता त्याच्या जीवनाच्या आवाजामध्ये की सगळ्या व्यवहारी जगामध्ये अव्यवहारी माणूस फसवला जातोय आणि माझ्याकडे कोणीतरी लक्ष द्या असं प्रत्यक्ष न म्हणता त्या आवाजाद्वारे सुचवत होतो त्याच्यामध्ये कारुण्याचा स्वर होता त्या पण तो कारुण्या स्वर काय तो राहिला नाही तो कॉमेडीसाठी तो आय पीच वापरला गेला पण तो तो आधी ठरवलं मी असं करूया कधी आधी ठरवतो आणि करतो कधी कधी आधी करतो आणि मग हो असं असं पण असतं मला कृष्णारावांना जवळून पाहिजे खूप इच्छा झाली म्हणून मी आज रंगपटात गेलो मेकअप रूम मध्ये तिकडे सगळी नट मंडळी चेहऱ्यावरचे रंग पुसत बसली होती सिंधूच काम करणाऱ्या नटाचा मी हात हातात घेतला आणि पाठ थोपटली म्हटलं वा सुंदर काम केलं का हुबेहूब पाई वाटलात तर सिंधू कावरी बावरी झाली आता ती नटी आहे मला कसं कळणार ना त्यावेळी बहुतेक वेळा पुरुष स्त्री भूमिका करायचे मग कोणीतरी माझं उपर्ण खेचून सांगितलं हो जोरजोरात पाठ कसली थोपट त्या त्या पुष्पमाला बाई मी शर्मून जाऊन त्या नमस्कार केला म्हटलं बाई मी चुकलो मी तुमची चुकून प्रेमानं पाठ थोपटली मला खात्रीनं वाटलं की तुम्ही पुरुष आहात तुझी बाई आणखी कावरी बावरी झाली सटकलो मी मी कृष्णरावांचे जाऊन पाय धरले कृष्णरावांचे आणि माझ्या छोट्याशा डायरीमध्ये त्यांची स्वाक्षरी घेतली म्हटलं वा कृष्णराव आपले करुण प्रसंग पाहून आज अगदी धन्य झालो तिकडे बाजूला रामलाल तळीराम उभे होते ते मला म्हणाले आपले प्रणय प्रसंग पाहून आम्ही धन्य झालो दिलीप भाई तुम्हारे प्रत्येक भूमिके मध्य वेगड़ा आवाज वेला देहबोली वेगरी वेली बचा आट्टास नहीं कर आट्टास नहीं पता वेग ना भूमिके की गरज विचार लोक तुम्हारा का चेंज के चेहरा राहत नहीं का तस नहीं भूमिके की गरज एक अंडरलाइन के लिए कन्विन्सिंग पोर्ट्रेल ऑफ कैरेक्टर ती भूमिका माला जी कहली भावली तशी ती इफेक्टिव्हली आणि परिणामकारक रीतीने लोकांसमोर पोहोचवणं हा हे एकमेव उद्देश असतं उद्देश असतो मग त्यासाठी मग ते तू म्हणते असं ते आवाज गेटअप 
वगैरे जे काही डिग डायरेक्टरच्या सांगण्यावरून असं पण ते त्याला त्याला प्रॉमिनन्स नसतो शेवटी कॅरेक्टर मला जी वाटली ती घडवणं हसवा हसवीच्या वेळेला मला असं विचार असं वाटतं की तुम्हीच लिहिलेली सगळी कॅरेक्टर्स होती मग ती तुम्हाला आधी दिसली होती मग लिहून काढलीत का आधी तुम्ही नुसतीच लिहिली होती आणि मग त्याला आकार दिला ते सगळ्या रीतीने झालं अवसा हसवायची गंमतच आहे ती ते ऍक्च्युली माझ्यातल्या लेखकांनी माझ्यातल्या नटासाठी लिहिलेली स्क्रिप्ट आहे ती म्हणजे नाटक कसं लिहू नये याचा ते एक आदर्श वस्तू पाठ आहे कारण ते कारण मी ती ठरवून सहा अगदी वेगळी कॅरेक्टर्स हे केली एक तो चिमणराव माझा एक ट्रिब्युट सलाम त्याला म्हणून मी तो चिमणराव घेतला वांटुंग पिन पिन त्यातलं ते वांटू चिंगपॉंग आयलंडचं वांटुंग पिन इमॅजिनरी साऊथ इस्ट साऊथ कोरिया आणि जपानच्या खाली कुठेतरी ते आयलंड आहे असं कल्पना करून त्याचा तो जो घेतला तो मी गिरीश घाणेकरसाठी एक स्क्रिप्ट लिहिली होती मी स्वतः फिल्म त्यांची फिल्म झाली नव्हती त्यातलं जे कॅरेक्टर मी असं कॅरेक्टर मराठी स्टेजवर आधी आलं नव्हतं माझ्या मत माझ्या मते तो नाना कोंबडीवाला कम्प्लिटली इमॅजिनरी आहे काल्पनिक पात्र आहे ते आणि ते कर लिहिलं तेव्हा मी आगाव पडणार त्याचा सगळा आणि करताना मला ते जास्ती मिळालं त्याच्यासाठी काय केलं होतं कोंबडीवाल्यासाठी म्हणजे आवाज आवाज नाही केलं ना त्याचं अनुनासिक सानुनासिक हे होतं सगळं नाकातलं बोलतो आगाव आहेत तंत दात पुढे होते त्याचे ते मी वापरायला ठरवलं होतं एका कॅरेक्टरला ते मी ह्याला वाढणे मला सापडला तो करता करता सापडतो एखाद्या कॅरेक्टर तसं तो कम्प्लीट वेडा वाकडा आणि आगाऊ अत्यंत तर ते मला मिळालं कॅरेक्टर दिप्ती प्रभावकर पाटील लुमुंबा माझी जुळी बहीण ती आणि कृष्णराव हेरमकर हे मी नाट्य दर्पण रजनीला केले होते आधी ते इथे वापरले मी मीच लिहिले मीच लिहिले होते नाट्य रजनीला सुधीर दामलेंच्या ते जे करायचे तिथे तिथे ही कॅरेक्टर आधी केली होती ती इथे आणली आणि बॉबी मॉड तो नवीन लिहिला म्हणजे तो माझ्या वयाच्या कितीतरी कमी तो तो बावीस वगैरे वर्षाचा आणि त्याच्यानंतर जो ते हा पाच नंबर पाच आणि यायचा त्याचं चौपट वयाचा अठ्ठ्याऐंशी वर्षाचा ते लोक असे लोक बघायचे पण हे स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन ते सगळं नाही ते सगळं ठरवून केलं होतं म्हणजे मला म्हणायचं की ते त्याचं प्रत्येकाचं रूप प्रत्येकाचा आवाज प्रत्येकाची देहबोली प्रत्येकाचं काय वय स्वभाव वागणं स्टेजवरचं वावरणं हे ठरवून आधी केलं होतं आणि ते मी मगाशी जे म्हटलं ना काही पटकन मिळतात काही मेहनती डेव्हलप होत जातात ते मेहनतीने केलं पण डेव्हलप पण होत गेली मी तुला एकच उदाहरण देतो फक्त मी वेळ की ते आता कृष्णराव हेरमकर जे शेवटचं आहे पात्र म्हणजे लोकांना रिअल लाईफ कॅरेक्टर वाटायचं मी म्हटलं त्याप्रमाणे आधीची पाच ती जरा कॅरिकेचे नाना कोंबडीवाला काय तो चायनीज टाईप प्रिन्स काय बॉबी मॉड काय ही सगळी व्यंगचित्रात्मक आहे का इव्हन चिमणराव पण बही पण दिप्ती प्रभावकर पाटील मुंबा पण हे रिल लाईफ रिअल लाईफ कॅरेक्टर आहे तर हे करताना मी ठरवून काही गोष्टी करून बघितल्या त्या तर त्याच्यामध्ये दहा गोष्टी तुला सांगतो त्याचं सगळ्याचं मिलाफ म्हणजे ते कॅरेक्टर आहे आणि हे प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक प्रयोगाला प्रत्येक सुटी काढून न दाखवता येता ती त्याचं एक सगळी मिळून ते कॅरेक्टर तयार होतं पहिली गोष्ट म्हणजे त्याचं वय अठ्ठ्याऐंशी एकोणनवद वय तर त्याचं थोडासा वाकले पण आहे त्याचं खांदे पाडून हे करणं त्याच्यानंतर तो कोकणात ना आलाय त्याच्या बोलण्याला किं फक्त वाचिक अभिनयाचे चार प्रकार आहेत कोकणात आला त्याच्या कोकणाला किंचित हे बोल किंचित कोकणी हेल आहेत आवाज तो पोटातनं काढायचा प्रयत्न केला मी इथून घशात जो मी आवाज काढला अरे ए इतका शार्प येतो असा आतून येतो आवाज हा एक दुसरा त्याच्यानंतर मी ठरवून अ च्या बाराखडीतल्या अक्षरांनी सुरू होणाऱ्या शब्दाला मी स्टॅमर करायचो अ आ ई उ ए ऐनी जर शब्द सुरू होणार असेल कुठलाही उद्योग अभिनय अ नि सुरू होणारे शब्द आहेत अ च्या बाराखडी त्याला मी ठरवून स्टॅमर करायचो त्याला त्याच्यानंतर दात नसताना जर तुम आवाज आला तर तो कसा येईल तर तो जसा दात लावून प फ ब भ म बोलणं जरा कठीण असतं त्याला सवय लागत कारण ओष्टे आहेत ते प फ ब भ म तसं बोळक्या तोंडाने बोलणं दंत्य कठीण आहे बोलक्यात बोल बोळक्या तोंडाने बोलणं सुद्धा असलं तर ते स्पष्ट शब्द कळायला हवेत बोबडं बोल काय काय बोललं कळलं नाही असं नाही म्हणतं का मग मग त्या त्या ते बोळक तोंड आहे त्याच्यामुळे आवाज वेगळा येतो त्याचा हे वाचिक अभिनय झाले त्याच्यानंतर एक हात मी कम्प्लिटली ते कॅरेक्टर असेपर्यंत 
पार्किन्सनचं हे म्हणून कापट ठेवलं होतं हा हात काठीवर असो माईक असो नुसता असो मी गातो प्रिये पहा ते गाताना वरती ताना घेताना असो हे हा कंप मी स्टेजवर असेपर्यंत कधी थांबवला नाही हे हे ठरवून करायला लागतं आणि याला प्रॅक्टिस लागते मध्ये थांब विसर आणि विसरलो परत सुरू केलं असं नाही होत चालत हे सगळ्याच मिळून ते सोळा अठरा नंबर चष्मा लावल्यानंतर डोळ्याची उघड जाब वेगळी होते तर ते करून बघणं दिसतो कसं हे हे वेगळं होतं तर त्याच्यानंतर कोऑर्डिनेशन म्हणजे तुम्ही बोलता आणि तिकडे असं म्हणणार नाही तिकडे असं म्हणून कधी कधी बोलल्यानंतर हातवारे होतात कधी हातवारे आधी होतात नंतर बोललं ते कोऑर्डिनेशन हे होत नाही असे प्रकार दहा प्रकार त्याच्यामध्ये आहेत त्याच्यामध्ये त्या दहांचं मिळून ते कॅरेक्टर करायचं असतं त्याला प्रॅक्टिस लागते ते असं प्रत्येक इतकं बारकाईने प्रत्येक कॅरेक्टरचा विचार करून आणि ते डेव्हलप करत मी साडेसातशे शोज केले दीड दीड हजार झाले असते पण मी थांबवलं मी तो एक वेळा प्रकार आहे काही लोकांनी शिव्या घातल्या मला इकडे चालेल ना बंद का केलं मला असं वाटतं की मी ते नेहमी म्हणतो परत सांगतो खूप वेळा सांगितलंय मी की विजय मर्चंट जे क्रिटिक ओपनिंग बॅट्समॅन आपले होते ते क्रिकेटरच्या रिटायरमेंटच्या बाबतीत असं म्हणायचं नेहमी की पीपल शूड आस्क यू व्हाय अँड नॉट व्हेन म्हणजे का थांबवली का थांबवलं नाटक का थांबवली सिरियल टिपरे हे म्हणतात तोपर्यंत कधी थांबवणार असं म्हण म्हणू नये त्यांनी असं मला वाटलं म्हणून मी ते थांबवलं नाटक पण ते त्याचे दीड हजार पर्यंत सहज झाले असते साडेसातशे शोज झाले त्याचे तर सांगायचं मुद्दा की या साडेसात साडेसात शोज मध्ये मला तो स्टेलनेस नंतर यायला नको होता म्हणून मी थांबवलं ते पीकला असतं थांबावं नाही आता पूर्वीची मजा नाही येत असं मला वाईट वाटलं असतं मग पण ते नऊ नऊ दहा वर्षात चालू होतं आणि नऊ दहा वर्षामध्ये मी परत परत विचारायचो मी की अजून वाटते ना दिप्ती अँड बॉबी बरोबर हो ते मी मला कळायचं लागेच ना लोकांचा रिस्पॉन्स वर तसं तर मला नको होतं काय व्हायला म्हणून मी ते चांगल्या फॉर्म मध्ये असताना बंद केलं दिलीप तुम्ही एवढ्या वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांबरोबर काम केलं काही विशिष्ट उदाहरण सांगून की यांच्याकडनं मी हे घेतलं शिकलो ही दिशा यांनी दिली असं काही आठवून आठवत मला ते मी थोडा स्वार्थी म्हणजे मी जास्ती विचार माझ्या कॅरेक्टरचा करतो मी तसा म्हणून मी कधी दिग्दर्शक होऊ शकत नाही कारण मला ते अख्खी सरकं सांभाळायचं काम मला नको असतं माझं तसं एक टेम्परमेंट नाही माझं आणि आवडी नाही पण त्याच्यामुळे माझ्या कॅरेक्टरच्या बाबतीत तो दिग्दर्शक मला काय सांगतो हे जास्ती महत्वाचं असतं आता काय झालं ओव्हर द इयर्स हे आता माझं वय वाढल्यामुळे आणि थोडं सिनियर झाल्यामुळे थोडा अनुभव मिळाल्यामुळे आता ही सगळी यंग डिरेक्टर्स आहेत सगळेच माय तर ते पुष्कळाला माझं मतही घेतात पण मी मात्र अगदी प्रामाणिकपणे सिनेमाच्या बाबतीत दिग्दर्शक हा कॅप्टन आहे तुमच्या शिपचा असं समजतो त्याच्यामुळे त्याचं मी ऐकतोच ऐकतो तो कितीही नवखा असला तरी एवढंच की तो खूप नवखा असेल त्याला या माध्यमात फार माहिती नसेल तर माझ्या एकूण अनुभवामुळे मला पहिल्या काही एक मुमेंट्समध्ये कळतं की हा किती खोलवर पाहण्यात येते मला कळतं पण मी कॉपरेट करतो मी त्याला उगाच ते प्रत्येक वेळा अशी तलवार दाखवून त्याला हे करत नाही पण मी त्यातनं माझ्या मी म्हटलं त्याप्रमाणे माझ्या कॅरेक्टरला उपयोगी काय पडेल ह्याचा विचार करतो आणि त्यांनी जर विचारला काही इतर मग सल्ला देतो मी त्यात मी देत नाही सिनेमात आणि नाटकात नाटकात तुम्ही जास्ती काय म्हणतात त्याला ट्रायआउट करायला हे असता पण प्रत्येक डायरेक्टरची पुन्हा पद्धत वेगळी आहे काही डायरेक्टर्स करून दाखवतात काही करून घेतात काही तुमच्या प्रकृतीप्रमाणे तुमच्या पर्सनॅलिटीप्रमाणे ते कॅरेक्टर घडवतात हो मतकरीकडे केलं मतकरी स्वतः चित्रकार पण आहे त्याच्यामुळे मला स्वतःला नेहमी प्रत्येकाची स्टाईल वेगळी वाटते मतकरी चित्राची आउटलाईन तुम्ही आधी करता आणि नंतर त्यात रंग भरता तपशील भरता तसंच नाटकाच्या बाबतीत करतात एक ब्रॉडली नाटक बसवतात आणि मग ते करतात तर काही नट डायलॉगवर आधी मेहनत घेतात मग उठवतात कोरिओग्राफी त्यांची असते मुवमेंट्स असतात कॉम्पोजिशन्स असतात कॉम्पोजिशन्स असतात मुवमेंट्स असतात वगैरे असं त्याच्यामुळे प्रत्येकाची पद्धत वेगळी आहे तर मी मला आवडतं हे त्यांच्याकडनं काही पण त्याच्या मागे फ्रँकली माझा स्वार्थी विचार असतो की आपला आपली भूमिका इफेक्टिव्ह व्हावी ह्या दृष्टीने हा डायरेक्टर मला काय मदत करू शकेल असं असतं त्याच्यामध्ये पण डायरेक्टर तुम्हाला प्रत्येक वेळेला काही ते शिकवतो ते आधीच सगळे सिनियर डायरेक्टर मी जरा असे बघायचं त्यांच्याकडे थोडं थोडं त्यात भक्तिभाव म्हणण्यापेक्षा रिस्पेक्ट असायचा आताच एक गिव्ह अँड टेक असतं म्हणजे पुष्कळाला पण विथ त्यात अगदी मोस्ट ऑफ द टाईम मी डायरेक्टरना शरण असतो 
सहकलाकार सहकलाकार त्यांच्यामधला बॅलन्स त्यांच्यामधलं नातं कसं असायला हवं आयडियली असं तुम्हाला वाटतं मला सहकलाकारांचा कधीच प्रॉब्लेम नाही आला म्हणजे नाही आला म्हणजे मी आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल विथ यंग ऍक्टर्स ऑल्सो सगळे अगदी म्हणजे काही ते पण कम्फर्टेबल असतं माझ्याबरोबर मी त्याला दाब उगाच काहीतरी असं धाक दपटशा काय नसतो माझा पण हे गिव्ह अँड टेक वेळाला तुम्हाला तुम्ही पण साधारण बघता हे कसं त्या माणसं ते आवश्यक आहे मी मी आपला माझा रोल करेन मी त्या आता तुमचं तुम्ही बघा असं नसतं ते कारण मी नेहमीच मला विजयबाईंचं पण असं म्हणणं असतं त्या वेळेला की ऍक्टिंग एवढीच रिॲक्टिंग खूप महत्वाची असते तुमचं वाक्य नसेल स्टेजवर तुम्ही आपले दिलीप प्रवाळकर म्हणून उभे आहात हे लगेच चाणाक्षपणे बघण्याला कळतं की हा नाटकात नाही आहे दुसरा काहीतरी विचार करतोय अरे आलं का वाक्य चला आपलं म्हणून असं नाही तुम्ही पूर्णपणे त्याच्यामुळे मग ह्याचा अर्थ असा की तुम्ही सहकलाकाराच्या ऍक्टिंगला त्याच्या काही रिॲक्शन्स ना त्याच्या एक्सप्रेशन्स ना त्याच्या काही भावनेला तिथल्या व्यक्तिरेखेच्या त्याच्या दाद द्यायला पाहिजे दाद द्यायला पाहिजे म्हणण्यापेक्षा रिॲक्ट झाला पाहिजे आणि निशब्दाचा तुझा खूप सुद्धा मग अशी म्हटलं त्याप्रमाणे बोलकी असते तर हे ऍक्शन रिॲक्शनचे मग ठोकटाळे नाटक असेल तर प्रत्येक नाटकामध्ये बसत जातात ती व्यक्ती ती नटी किंवा नट तुम्हाला आणि तुम्ही त्याला तुमचं दोघांचं एक छान तयार होतं मग एक इक्वेशन जे कलम तीनशे दोन मध्ये माझण मोहनचं व्हायचं किंवा माझण अतुलचं व्हायचं नाती गोतीला असं ते, ते तसं ते तयार होतं याच्यामध्ये इंटरॅक्शन प्रयोगाच्या आधी तुम्ही कसे असता नर्वस असता आपल्या असता किंवा काय काय पूर्णपणे कॉन्फिडंट आहे मी असं नसतं कधीच पण हे आता थोडं ते आता प्रयोग होत राहिले तर मग जी पहिल्या प्रयोगाची वेळची जी अँझायटी किंवा ती असतं ते नंतर कमी होतं हळूहळू पण हसवापसीच्या साडेसातशे वा शेवटच्या प्रयोगाला सुद्धा मला चिमणराव म्हणून पहिले पहिलं कॅरेक्टर होतं सातलं ते तिकडे जाताना धडधडच होतं जेव्हा जाता काय असतं नाटकाला जसंच्या तसं तुम्ही करू शकत नाही तुम्ही तुमची स्वतःची त्यावेळची फिजिकल कंडिशन मेंटल कंडिशन इमोशनल कंडिशन स्वतःची थिएटर सहकलाकार त्यांची त्यावेळ त्या दिवशीच्या परफॉर्मन्सची क्वालिटी प्रेक्षक सगळ्यात महत्व अभिनय हा प्रेक्षक सापेक्ष आहे तुम्ही स्वतः एकट्याने कविता लिहू शकाल एकटा अभिनय करू शकाल त्यावेळचे जमलेले प्रेक्षक त्यांचा सगळ्यांचा मिळून लसावी मसावी रिसेप्ट रिसेप्श जे रिसिव्ह करणार आहेत तो काय असणार आहे ते दाब येणार आहेत का ही केमिस्ट्री आता काय उलगडणार आहे याचं टेन्शन असतं ते प्रत्येक प्रयोगाला वेगळं असतं असं हमखास कसं असू शकेल म्हणजे येतो लाफ्टर तो आपल्या ठरल्या जागा आहेत त्याला येतो पण हा सस्पेन्स जो आहे की आता आज कसं रंगणार आहे नाटक ही केमिस्ट्री दर प्रयोगाला नव्याने एक तयार होते तर त्याचं एक त्याची एक हवी हवीशी वाटणारी एक अनिश्चितता असते हवीशी वाटते ती अनिश्चितता असते ती हुरहुर असते ती पण ते आवडतं आपल्याला ती एक्साइटमेंटच गमत आहे ना जसं मी म्हटलं सुरुवातीला की लोकांना चकित करायला मला आवडायचं तसं चकित व्हायलाही आवडतं म्हणजे असं अरे आज ह्याला दाब मिळाली असं प्रयोगात अडीक बदलत जातात का काही गोष्टी किंवा अजून चांगला ऍक्टर आहे ना तो त्याचा रोल वाढवत नेणार नाही तुम्हाला काही गोष्टी सुचू शकतात इम्प्रूव्ह करू करू शकता मग ते इन दॅट मीन त्याच्या बदल्यात तुम्ही काही गोष्टी कमी पण केल्या पाहिजे तुम्ही नाटक वाढत जाईल ना तुम्हाला हेही सुचलं तेही सुचलं हा पॉस सुचलाय ही अमुक सुचले अरे मग तुम्ही ते आणि करत करत ते अडीच तास नाटक तीन तास कराल तसं नाही करत मग तुम्ही काही जर ट्रीम करायला पाहिजे असं इम्प्रुव्हमेंट करायला हवी ना प्रयोगामध्ये तीच नाटकाची एक्साइटमेंट आहे आता थोडं शेवटच्या काही प्रश्नांकडे येते प्रश्नांकडे प्रश्नां दोन तीनच आहेत की अनेक जण आता हे पाहत असतील ज्यांना चांगला अभिनय करायची इच्छा आहे त्यांना मुळात मला असं वाटतं की थोडस विस्तृत सांगाल की एखादा उत्तम अभिनेता होण्यासाठी काय गुण असायला हवेत आणि काय मेहनत असायला हवी काय फोकस असायला हवा नाही पहिलं सगळ्यात महत्वाचं अगदी परखड किंवा फ्रँक किंवा हे मत म्हणजे तुमच्यामध्ये अभिनय गुण असायला हवेत म्हणजे त्याला ओ का ठो माहित नाही त्याला असं ते एखादी आली तिला सुराचं ज्ञानच नसेल ती ती गायिका कशी होणार माझ्या मुलीला लता मंगेशकर करा असं नाही होऊ शकणार ते गुण अभिनय गुण थोडे असायला हवेत सुप्त असतील उघड असतील पण ते असायला हवेत आणि मला असं वाटतं की एक पॅशन हे मला करायचं आहे जिद्द पॅशन हे असायला हवं त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर 
आवाज तो काय असं भर वेगळ्या तऱ्हेचे आवाज आहेत पण तो वाचिका बनण्यासाठी तो आवाज खूप महत्वाचा आहे त्या आवाजावर मेहनत घेण्याची तयारी हवी मेहनत घेण्याची तयारी त्याच्यानंतर कष्ट मेहनत करायची तयारी हवी शॉर्टकट कुठल्याही गोष्टीला नसतो जर ती गोष्ट टिकायची असेल जास्ती दिवस असं माझं मत आहे शॉर्टकट लोक काढत काढत असतील पण शॉर्टकट नसतो त्याच्यामुळे ही मेहनत करायची कष्ट करायची तयारी हवी शिस्त हवी थोडीशी शिस्त ही आवश्यक आहे थोडी कुठल्या बाबतीत शिस्त पण शिस्त म्हणजे सगळं सैरभैर असता व्यस्त काहीही चालतं असं नसावं ते अनेक शिस्त त्या अनेक अंगाने तुम्ही स्वतः दाखवू शकाल जर तुम्हाला उपयोगी पड ते कंपक्षन नाही पण उपयोगी पडत शकेल म्हणजे संगीतासाठी कान असा हवा भले ते संगीत नाटक नसेल पण तुम्ही स्वतःच आणि दुसऱ्याचा दुसऱ्याची लय आवाजाची क्वालिटी पिच पट्टी हे संगीताचं कान जर असेल तर तुम्ही भलभल त्या पट्टीतले लोक जे जर म्हणा बोलायला लागतील तुम्हाला लगेच कळेल ते सेन्स ऑफ ह्युमर तुम्हाला असायला हवा तर हे या गोष्टी जर असल्या तर तुम्हाला कारण काय सेन्स ऑफ ह्युमर तुम्हाला विनोद बुद्धी असेल तर तुम्हाला विशेषतः कॉमेडी नाटकामध्ये काम करताना टायमिंगचा अंदाज बरोबर येतो या साध्या साध्या गोष्टी असतात पण म्हणजे त्या लोकांना कळत नाही पण त्या त्या तशा सांभाळायला कधी कधी कठीण जातात फॉर एक्झाम्पल अधिक नवखा मुलगा आणि त्याला प्रचंड लाफ्टर आला पुढचं पण लाफ्टरचं वाक्य आहे तर नेमकं त्यांचं पुढचं लाफ्टर पुढचं वाक्य कधी घ्यायचं तो लाफ्टर कम्प्लीटला ओसरल्यावर घ्यायचं की चालू असताना पीकला असताना लाफ्टर घ्यायचं ते त्याचं परत त्याचं तंत्र आहे शास्त्र आहे त्याचं ते जे कॉमेडीमध्ये आपले विजेचे वडील दामुके वगैरे हे सांगायचे नेमके ते कसे हे घ्यायचं ते खूप उत्तम त्यांना सेन्स होता तो तर ते नेमकं कधी पुढचं पुढचं पण पंच लाईन पंचची लाईन आहे समजा असं तर ते हे विनोद बुद्धी ह्या सगळ्या ऍडिशनल क्वालिफिकेशन झाल्या पण त्या म्हणाल या सगळ्या गोष्टीचं मुख्य म्हणजे एक आणि आणि मला स्वतः असं वाटतं की तात्कालिक सक्सेस किंवा यश पेक्षा प्रत्येकाने एक लंबे रेस का घोडा व्हायचा प्रयत्न करावा असं म्हणजे टिकणार हे जे आहे ना ते प्रयत्न करा म्हणजे इन्स्टंटली त्याला हे पण मिळते ते पण मिळते ते पण मिळते असं न करता थोडस अधिक वेळ एखाद्या कमिटमेंटला देता येईल तर जास्ती बरं असं मला वाटतं आणि आणखी मला असं वाटतं की मला स्वतःला थिएटरचा रंगभूमीचा उपयोग झाला रंगभूमी हे बेसिक तुमच्यामध्ये काही प्रयोग करून बघायला काही करायला सुधारणा करायला हे जास्ती वाव रंगभूमीवर मिळतो तितका वेळ सिरियल तर सिरियल आता नसतोच तुला माहितीये कोणालाही वेळ नसतो तुम्हाला घडवायला ऍक्टर म्हणून घडवायला रंगभूमीला आहे शक्य तसे तसे नाटककार तसे दिग्दर्शक जर असतील तर तुम्ही तिथे काही गोष्टी शिकू शकतात ज्या तुम्हाला दुसऱ्या माध्यमात त्याचा उपयोग होऊ शकतो तुम्ही मग अशी शिस्त हा एक मुद्दा बोललात तुमची एक विशिष्ट शिस्त आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही थोडस बोललात तर आम्हाला आवडेल की तुमच्याकडे सगळ्या स्क्रिप्ट आहेत प्रत्येक भूमिकेचं लिहून ठेवलेलं आहे हे फार क्वचितच कुणी केलंय किंवा नाही ते पेशन्स लागतो नियमितता लागते ते तुम्ही कसं केलं एवढं ठरवून नाही केलं ते सवयीचा भाग झाला तो आता एक काय म्हणत त्याला संग्राहक वृत्ती म्हणा की हे सवय सवयीचा भाग आहे कि वापरल्यानंतर हे अरे आपल्याकडे हे ही आठवण म्हणून राहू दे यातनंच आलेलं आहे सगळं ते आणि हे आठवण म्हणून राहायला हवी आपल्याला हे टाकून दिलं की गेलं ते ना ते असं मी शक्यतो ठेवत सगळं नाही टाकत सगळं ठेवत नाही जागा कुठे ठेवायला दुसरं घर घ्यायला लागेल मी नालासाठी घोडा म्हटलं तसं ते स्क्रिप्टसाठी घर घ्यायला लागेल तसं नाही करता पण शक्यतो असतात माझ्याकडे ते स्क्रिप्ट तसंच नाटकाचे किंवा ठेवतो पुस्तकाला की मग म्हणजे या नाही करत टाईप रिटन स्क्रिप्ट पण ते असतात माझ्याकडे तर त्या कलम तीनशे दोनशी ही स्क्रिप्ट तोरडमालानी लिहिलेली आणि डायरेक्ट केलेली ती माय मी एकमेव असं आहे की माझ्याकडे ती स्क्रिप्ट आहे हो ती नाही मी मामा तोरडमालांना पण ती दिली होती झेरॉस करून ती कोणाकडेच नव्हती संस्थेकडे पण नव्हती कोणाकडेच नव्हती तर ते काही ठेवतं मी असं ते मला स्वतःला आवडतं म्हणजे कधीतरी मला ते एका खेळ्याने लिहिताना पण उपयोग झाला त्याचा खूप स्क्रिप्टचा आणि ते खूप मोठं डॉक्युमेंटेशन आहे असं मला वाटतं कारण अभिनयावर एवढं सखोल आणि विस्तृत फार कमी मराठीतून लिहिलं गेलं कदाचित अनुवाद असतील पण एखाद्या आपल्याच अभिनेत्याने एवढं 
विचारपूर्वक लिहिलंय हे सगळ्यांसाठीच महत्वाचं दिलीबाई तुम्हाला अत्यंत सन्मानाचे पुरस्कार आतापर्यंत मिळाले नॅशनल अवॉर्ड असेल विष्णुदास भावे पुरस्कार असेल प्रेक्षकांनी तुमच्यावर प्रचंड प्रेम केलंय तुमच्यामधल्या ज्या ज्या कपॅसिटीज होत्या त्या तुम्ही सगळ्याच वापरून बघायचा आतापर्यंत भरभरून प्रयत्न केला ह्या सगळ्यात जास्त समाधान कशात असत कुठे अभिनेत्याला समाधान नक्की कुठे मिळत म्हणजे काय पॉइंट असतो नाही रेकग्रेशन च समाधान किती आपण उगाच डोंगीपणे मला काय परवा नाही मी असं नाही म्हण ते मिळतच पण काही एका ह्याच्यानंतर काही वर्षानंतर तुम्हाला मग सगळे पुरस्कार प्रत्येक वेळेला असं असं होत नाही सुरतील व्हायचं पण सुरतील असं हे राज्य पुरस्कार वगैरे बऱ्याच वेळा मिळाले पण तरी सुद्धा काही पुरस्कार खूप मानाचे असतात गदी माडगुळ पुरस्कार पु ल देशपांडे पुरस्कार तुमचा हा भावे पुरस्कार विष्णुदास भावे पुरस्कार हा कधी केव्हाच मिळाला मला राष्ट्रीय पुरस्कार ते मी थोडा लकी आहे म्हणजे मला लगेरो मुन्नाबाई मला गांधीसाठी बेस्ट याचा म्हणजे फिल्मसाठी मिळाला राष्ट्रीय पुरस्कार नॅशनल अवॉर्ड संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कॉन्ट्रीब्युट मराठी थिएटर मिळाला आणि बोक्या सातबंडेसाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला बाल बाल साहित्यासाठी तर हे तीन याच्यात मला खूप मानाचे वाटतात मला खूप जवळचे वाटतात आणि दुसरा पुरस्कार सांगतो की ते मला फार मोठे वाटतात ते म्हणजे हसवापसवी नाटकाला जेव्हा हे मला आतमध्ये बातम्या यायच्या आज पुलं देशपांडे आले आहेत आज भीमसेन जोशी आले आहेत आज निळूफुले आले आहेत मला आज धडकी भरायची आहे तर भीमसेन जोशी म्हणून मी प्रियपा काय कर्म गाणार पण काय चोरी बिनदास तर तशीच बातमी आली की डॉक्टर लागू आले झालं आता मला डोळ्यासमोरच येणार का डॉक्टर लागू खो खो हसताय तसं मला डोळ्यासमोरच येणार मला आपलं उगाच वाटतं की डॉक्टर लागू आल्यामुळे आजूबाच्या प्रेक्षकांना पण टेन्शन दिलं ना हसायचं त्यांना आवडणार नाही मला तर ते आतमध्ये आले त्याने मला मिठी मारली आणि त्याने मला सांगितलं असं मी पुरोगे बघितला नव्हता त्याने मला अलेक गिनेस या ऍक्टरची मला सात रोज असलेली कॅसेट दिली बक्षीस हसवापुसी बंद करताना आम्ही अनाऊन्समेंट केली ह्यांना आपण पाहिलेत का पाहिलत का असे म्हणजे कॅरेक्टरशी फोटो द्यायचो हे आता हरवणार आहेत नाटक बंद होते असं ते परत आले बालगंधर्वला आणि त्यांनी मला सेकंड प्रयोगाला येऊन त्यांनी मला मिठी मारली त्या शेवटचं कृष्णराव त्यांना खूप भावला त्यांनी सांगितलं मला ते खूप इमोशनल झाले ते आणि त्यांनी मला पॉल म्युनी या त्याच्या त्यांच्या आवडत्या अमेरिकन ऍक्टरचं चरित्र भेट दिलं ते माझ्याकडे आहे त्याच्यामध्ये असं लिहिलंय हे शब्दशहा हसवा फसवीला नम्र सलाम श्रीराम लागू हे माझ्याकडे आहे हे माझं मोठं अवॉर्ड आहे तर हे नॅशनल अवॉर्ड एवढे मला महत्वाचं वाटतं किंवा पु ल देशपांडेंनी एका मुलाखतीमध्ये त्यांच्या पुरचुंडी पुस्तकामध्ये पु ल देशपांडेच्या लिहिलेलं आहे म्हणजे छापून आलेलं आहे की ते मुलाखतीमध्ये त्यांना विचारला प्रश्न की तुम्ही कुठे फिरलात तर आपल्या आणि पाश्चिमात्य रंगभूमीमध्ये तुम्हाला काही फरक वाटतो का तर पु लेनेसचं सांगितलं की नाही आपल्याकडे तेवढे ताकदीचे नट आहेत निळू फुले आणि दिलीप प्रभावकर सारखे जर नट पाश्चिमात्य रंगभूमीवर असते तर त्यांनी रान पेटवलं असतं हे त्यांच्या शब्दात पुरचुंडी या पुस्तकात मुलाखत छापून आलेली आहे म्हणून मी सांगू शकतो ही माझी मोठी अवॉर्ड्स आहेत की पुलन आणखीन एक म्हणजे पुलनच्या जून एक जून वाराशी मध्ये त्यांनी लिहिलेल्या ट्रान्सलेट केलेल्या रुपांतरित केलेल्या ते त्यावेळेला एन सी पी एचे डायरेक्टर होते पुलं आणि मला दोन पुरस्कार मिळाले मला राज्य नाट्य स्पर्धेत बेस्ट ऍक्टरचं मिळालं एक जून वाराशी नाट्य दर्पण मिळालं आणि हे दोन्ही पुरस्कार घेऊन मी पुलंना त्यांच्या केबिनमध्ये त्यांच्याच नाटकातल्या भूमिकेमध्ये जे बक्षीस मिळालं दाखवायला गेलो त्यांनी ते बघितले त्यांच्याच केबिनमध्ये त्यांच्या नाटकात ती भूमिका मी केल्याबद्दलचे आणि त्यांनी शाबास की दिली मला त्या तो आणखीन एक पुरस्कार असे हे पुरस्कार आहेत ना हे फार वैयक्तिक आहेत किंवा विजया मैत्रिणी विजया मैत्रिणी हळू इकडे रे इकडे तू छान करतोय असं वाघरूच्या वाघरूच्या प्रयोगाच्या वेळा सांगितलं इंटरव्ह्यूमध्ये मला शिवाजी मंदिरला मला कळेल ना कशाला बोलत राहत नाही त्याच्याकडे मी कधी काम नाही केलं तर ह्या ह्या दिग्गजांकडनं दाद मिळणं हे मला खूप मोठं हे वाटतं आणि हे मला अवॉर्ड सारखं आहे असं त्याला असं वाटतं की मी माझ्यातलं खूप देतो व्यक्तिरेखांना माझ्यातलं प्रयत्न करतो देण्याचा व्यक्तिरेखा सापडण्याचा तसं इन रिटर्न त्या व्यक्तिरेखा पण मला काही देत असतात सगळ्या नाहीत तातेव इन्सू मला काही देणार नाही पण बऱ्याच व्यक्तिरेखा मला काही देतात म्हणजे तुम्हाला अधिक प्रगल्भ करतात अधिक वेगळी दृष्टी देतात शहाणा करतात सुज्ञ करतात अस्वस्थ सुद्धा करतात तर ह्या व्यक्तिरेखांचं तुमच्यावर एक हे आहे हे तुमच्यापेक्षा जरी वेगळ्या असल्या 
तर तुम्ही जर तुमच्यातलं सगळं तुम ते वापरता ना त्याच्यासाठी काय जे तुमच्या मर्यादा तुम शक्तिस्थाना जी आहेत तुमच्या त्याच्यात त्या वापरून तुम्ही त्या व्यक्तिरेखा तयार केलेल्या आहेत ते इन रिटर्न त्या व्यक्तिरेखा पण तुम्हाला काही देत असतात हा असं मला वाटतं की मला दिलेलं आहे त्या व्यक्ती अनेक त्यातल्या व्यक्तिरेखांनी मला खूप दिलेलं आहे आणि दुसरं असं की डायरेक्टली व्यक्तिरेखा माझ्यावर इन्फ्लुएन्स करत नाहीत प्रभाव पाडत नाहीत की मी तुला म्हटलं त्याप्रमाणे मी ते अलिप्तपणे करतो पण त्या व्यक्तिरेखा करताना तुम्ही जी काही तयारी करता भेटता बोलता तयारी करता आणि व्यक्तिरेख करून झाल्यानंतर तुम्हाला जो अनुभव येतो त्या तुमच्यावर प्रभाव टाकू शकतात म्हणजे व्यक्तिरेखा उभी करणार करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा माणूस म्हणून तुमच्यावर एक इन्फ्लुएन्स प्रभाव पडू शकतो मानसिक संतुलन बिघडलेल्या विषयांवरच्या कलाकृतींमध्ये मी कामं केली नाती गोती चौकट राजा रात्र आरंभ त्यात मी स्किजो फ्रेनिक पेशंट होतो ह्या करून झाल्यानंतर माझे काही नंतर संस्थांशी संबंध आले जे आजवर टिकले असं मला वाटतं की त्याच्यामुळे त्या तुमच्यावर त्या प्रयत्नांचा तुमच्यावर एरवीच्या जगण्यावर माणूस म्हणून तुमच्यावर प्रभाव पडतो व्यक्तिरेखा म्हणून तुम्ही केलेल्या प्रयत्नांचा माणूस म्हणून तुमच्यावर प्रभाव पडू शकतो असं मला वाटतं आणि शेवटचं सांगायचं म्हणजे मला असं वाटतं की एक काय म्हणाल त्याला खूप उत्तम साहित्यामध्ये सत्याचा शोध असतो असं म्हणतात सत्य कृत तस उत्कट अभिनयामध्ये स्वतःचा शोध असतो असं मला नाही वाटत स्वतः शोध म्हणजे तुम्ही तुमच्या मर्यादाही कळतात तुम्हाला काही ठिकाणी शक्तिस्थान कळतात आणि अनेक वेळा असंही झालेलं आहे की तुम्ही स्वतःला सरप्राईज केलेलं आहे हे कुठलं आलं त्यावेळेस सुचलं ते कस सुचलं माहित नाही ती क्रिएटिव्ह प्रोसेसची गंमत असते तसं मला तेच म्हटलं मी उत्तम साहित्यात सत्याचा शोध आणि उत्कट अभिनयामध्ये स्वतःचा शोध असं मला वाटतं नेहमी पण हा शोध सतत चालू आहे पुढे चालू राहील असं वाटतं दिलीप तुम्ही असंच बोलत राहा आम्ही ऐकत राहतो एवढं बोलत नाही कधी फारच बोल तुमचे आभार तरी कसे मानून खूप छान वाटलं थँक्यू ओके काही बोलत